നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതനായ ഭക്തകവിയാണ് ശ്രീ പൂന്താനം പൂന്താനം നമ്പൂതിരി വേദർഹനല്ലാത്ത ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് ബാല്യകാലത്ത് കുറച്ചേതാണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു എന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഒരു വിദ്വാനല്ലായിരുന്നു പൂന്താനം നമ്പൂതിരിക്ക് വളരെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന് സീമന്തപുത്രനായിട്ട് ഒരു ഉണ്ണിയുണ്ടായി ആ ഉണ്ണിയുടെ അന്നപ്രാശനം അടിയന്തരം പ്രമാണിച്ച് സ്വജനങ്ങളുടെ ഇല്ലങ്ങളിലെല്ലാം ക്ഷണിച്ചിരുന്നു ക്ഷണപ്രകാരം വന്നു ചേർന്ന അന്തർജനങ്ങൾ അവരുടെ വസ്ത്രഭാണ്ഡങ്ങൾ അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറക്കിക്കിടത്തിയിരുന്ന ഉണ്ണിയുടെ മീതെ അറിയാതെ കൊണ്ടു ചെന്നിട്ടു ചോറൂണിന് മുഹൂർത്തം അടുത്തപ്പോൾ ഉണ്ണിയുടെ അമ്മ ഉണ്ണിയെ എടുത്ത് കുളിപ്പിക്കുവാനായി ചെന്നപ്പോഴേക്കും ഉണ്ണി ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു അങ്ങനെ പൂന്താനം തൻ്റെ പുത്രൻ മരിച്ചതിനാലുള്ള വ്യസനത്താൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയാണ് ജ്ഞാനപ്പാന ഉണ്ണി മരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം പൂന്താനം നമ്പൂതിരി കുളിയും ജപവും പ്രദക്ഷിണവും നമസ്കാരവുമായി മിക്കവാറും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഭക്തശിരോമണിയായ പൂന്താനം നമ്പൂതിരിയെ യോഗ്യനാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഗുരുവായൂരപ്പൻ പലരെയും അബദ്ധരാക്കിയിട്ടുള്ളതായി പല കഥകളുമുണ്ട് പൂന്താനം നമ്പൂതിരി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം വിട്ട് ഇല്ലത്ത് സ്ഥിര താമസമാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസോടു കൂടിയ പുത്രസന്താനങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകുകയും അദ്ദേഹം പിന്നെയും വളരെ കാലം അർത്ഥപുത്രമിത്രാദികളോടും ഭഗവാങ്കൽ നിശ്ചലതയും സുദൃഢവുമായ ഭക്തിയോടും കൂടി സുഖമാവും വണ്ണം ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു